I, J, I, J, I, J. Ah. Hola Armis, una ridícula de Jean les da la bienvenida. La semana pasada, algunos de ustedes se mostraron preocupados porque mi voz se escuchaba diferente. Y pues sí, me encontraba un poco constipada, pero ya estoy bien y quería agradecerles por su cariño y apoyo. Los Room están de vuelta y con ellos nuevos momentos Nanjing. En esta ocasión llegan unos invitados especiales a los que Hobby nombró acertadamente el BTS del mundo del juego, provocando todo un alboroto. Wow, Game Gear BTS. Nanjun le pide que deje a los editores encargarse de escribir esas cosas, pero Hobby responde que quería decir algo así al menos una vez. Entonces Sokin le pide a Hobby, por favor hazlo una vez más y así presentar a los invitados que son los jugadores profesionales F1. Y aunque el Nanjing inició el programa separados por Cookie, una vez más se las arreglaron para estar juntos. Los juegos inician y los chicos poco a poco van siendo eliminados. Y entonces nuestro Sokjin es tomado por sorpresa. Al parecer, los roces sutiles son la especialidad de Sokjini, pues fíjense en esa manito. Y además, esas miradas. Y cuando Sokjin retorna su silla al frente, también acaricia sutilmente la pierna de Nanjun con la suya. Las bromas del Nanjin contra Bactan no se hacen esperar. Primero Sokjin pregunta, ¿por qué todos son tan buenos en esto? Y Yuga contesta, necesitamos vencerlos en cosas simples. Y Sokjin le replica, pero Yuga, tú no hiciste nada. Luego Jimmy menciona que son una multitud peligrosa, refiriéndose a que son difíciles de vencer. Y Nanjun le pregunta, ¿no fuiste tú el primero en ser eliminado? Llega el juego del martillo de juguete y el Nanjin se muestra preocupado de golpear a jugadores de clase mundial. Nanjun pregunta, ¿está bien para nosotros hacer esto? Y Jin agrega, ¿estará bien para nosotros golpear jugadores de clase mundial? Junko les recuerda que serán golpeados con un simple martillo de juguete pero claramente el Nanjin solo está jugando. A pesar de que Nanjin declara que Yuga es el más lento de todos, de inmediato nos muestra su rapidez. Ante la victoria de Yuga, Nanjin dice, tiene derecho de presumir de por vida. Y Sokjin agrega, vencí a Faker en un juego de respuesta rápida. Como siempre, el Nanjin terminando la frase del otro. Yuga wow, continúa ganando, pero Junko le dice, Yuga, no te sientes. Y Nanjun agrega, sí, solo te estás sentando. Y Jin continúa, es cobarde de tu parte, Yuga. Entonces Tai le dice a Yuga, has jugado mucho, solo vuelve. Y este replica, no están felices incluso cuando gano para ustedes. Ya, 
llega el turno de Junko contra el líder de F1. Inan Jun dice, el jefe está aquí. Y Sok Jin agrega, el orgullo del mejor. Y ahora es el turno de Sok Jin. Y Hobby dice, Jin, termínalo antes de que llegue nuestro turno. Y Nan Jun agrega, nuestro miembro mayor, muéstrales. Y Jin les responde, lo terminaré, no se preocupen. Y por favor presten atención a Nan Jun que observa el juego de Sok Jin tan atentamente. Y hasta tiene la mano en el pecho. Sok Jin le pregunta, ¿por qué estás temblando así? Y Kan le responde, estoy nervioso, pero ¿quién no lo estaría frente al Worldwide Hanson Jin? <risa> Nanjun continúa observando a Sok Jin con atención y al lograr vencer al oponente, automáticamente se acerca a Sok Jin para darle un abrazo. Oh. Oh. Y en el detrás de escena, al parecer nuestro precioso Sokini se puso un poquito celoso, pues cuando Nanjun le dice a Kang, tienes una voz muy bonita, Sokin le dice a Nanjun cambiando el tono de su voz. Voy a empezar a hablar así. Y me resultó tan divertido cuando los chicos empiezan a decir sus edades y al mencionar Jungi que nació en el año 1993, Sokin inmediatamente le diga, eres tan viejo. Hobby dice, estoy deseando escuchar la edad de Jin Hyun y pregunta, ¿cuántos años tienes? Y Sokin responde, tengo 23. Entonces Nanjun abraza a Sokin y lo observa con tanta ternura mientras explica su respuesta. Ahora que soy mayor, realmente quiero parecer joven. Y no les resultó algo familiar este casi abrazo de Kuki a Jin, pero interceptado por Nanjun. Al parecer, algunas cosas nunca cambian. Y cuando Jimin propone hacer una selfie, aunque Nanjun puede acercarse desde el frente sin problema, por alguna razón prefiere darse la vuelta completa. Entonces se coloca junto a Sokin y lo abraza. Eso lo explica todo. Y en los avances de lo que se viene en el 2021, nuestro precioso Nanjing en su concepto retro sin duda nos voló a todos la cabeza. Más aún cuando Nanjing, aunque nos corten la toma, claramente abrazó a Su King. Y además nos regala esa dulce pero sexy mirada a la vez que es exclusivamente para Sokin. Es que no hay duda que el Nanjing juntos, donde sea y como sea, nos hacen suspirar. Y un hermoso momento entre Jin y Cookie nos trajo un pequeño momento Nanjin. Pues aunque no es enfocado, claramente Nanjun está observando a Jin con atención y dice, Jin Hyun trabaja en una nueva coreografía. <risa> ¿Y será que nuestras oraciones por fin fueron escuchadas y tendremos una subunidad del Nanjin? <risa> Bueno, si no es así, al menos sabemos que tendrán una sesión de fotos juntos. 
Y antes de que los spoilers del nuevo álbum B aparezcan, nuestros niños nos dieron todos los detalles personalmente. Rápidamente empiezan los halagos por parte de Sokin diciendo, Nan Yuna, esto es asombroso. Y algo que sin duda nos emociona a todos es saber que este álbum, a diferencia de los anteriores, tendrán muchas photocards. Luego Jin comenta riendo. ¿Reconocen la letra de los miembros? La de Jungkook es muy divertida. Entonces Nanjun le consulta a Jin. ¿Lo creería si te dijera que lo escribí yo? Y Jin sorprendido pregunta, ¿fuiste tú? ¿No les parece tierno que Nanjun esperara que Sokin tuviera una reacción diferente al saber que se trata de su letra y no la de otro miembro? Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que no hay nada más hermoso que escucharlos reír. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Nanjing.